പറ്റില്ല കാരണം അവക്ക് വയ്യാതായി ചോദിച്ചു <laughs> 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 കൊറേ വർഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ വരാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊറേ പൈസ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എടുത്ത് ചെലവാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് രണ്ടിനും ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര റൈറ്റ് സൈഡ് കാത് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോയി പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര സൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വെച്ചാൽ ബാക്കി എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു കൊറേ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ബാഗും കൊറേ അതെ നമ്മളിപ്പ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെ മഴയും വന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങാറായപ്പം ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റൺവേയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ആക്ടിവിറ്റീസിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഇത് ചെയ്ത് തന്നത് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ചെയ്തു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒക്കെ വരാൻ ട്രാവൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ലോഞ്ച് കഴിക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ട് വരാതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാ ഇടത്തും പറ്റി തണുപ്പാത് തണുപ്പ് കുറച്ചിരിപ്പാട് മഴയും കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം പോണ വഴിക്ക് നമ്മള് സ്പീഡ് ബോട്ടില് ട്രാവലൊക്കെ 
സംസാരിക്കുന്നത് <laughs> 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 ചെക്കിനൊക്കെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇത് സ്പീഡ് ബോട്ട് വഴിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ട് വഴി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവൾക്ക് വയ്യാതായി ഉള്ള വോമിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ ബഫേ കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ആവാറായതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പം ആ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതൊന്നും എടുത്തില്ല കാരണം അവൾ റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും എടുത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റൂമിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി റൂം കാണിച്ചരാം അവളകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെളിയിലെ വാക്കുവേ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം ടു വൺ ഫോർ ഇത് ബീച്ച് വില്ലയാണ് നമ്മുടെ ഈ വില്ലയുടെ നേരെ ബാക്കിൽ ബീച്ചിൻ്റെ അത് നമ്മൾ വരുന്ന എൻട്രൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡാണ് ബീച്ചാണ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു പഴയ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ മറ്റേ തടി വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഈ പഴയ ഇല്ലം ടൈപ്പ് ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു സെമി മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഒരു സാധനം മോഡേൺ ട്രഡീഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ വീടുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊട്ടാം എവിടെ ഫോൺ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ആ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ബീച്ച് വില്ലേനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അകത്തുള്ളതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞോളൂ ഇവരെ ദേശീയ പുഷ്പമാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തെറ്റി വെച്ചുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ 
ബെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മിറർ ഉണ്ട് പിന്നെ കോഫി മേക്കർ കോഫി മേക്കറിൽ ആ കോഫി മേക്കർ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ടി വി ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം റിസോർട്ടുകൾ ഭയങ്കര വലിയ ടി വി അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇവിടെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ റൂം ഉണ്ട് കുഞ്ഞു വാട്ടർ റൂം മീൻസ് ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിള് പോലത്തെ സാധനം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്ടും അതെല്ലാം ഉണ്ട് അടിപൊളി വൈബ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റൂമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു സ്പേസ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ബാത്റൂം 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഗേജ് ഉണ്ട് ഇനി ലൈറ്റ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നല്ല വാം ലൈറ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ വാഷ്റൂം ആണിത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാഷ്റൂം കാണത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അതാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കാം അതൊക്കെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ലേ അത് വീടിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ <laughs> 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 എല്ലാടും രാത്രി ഫുൾ എനിക്കൊന്ന് ഫുൾ വാമാ ബാത്റൂം രാത്രി വാമാണല്ലോ ഇവിടെ <laughs> 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 ായിട്ട് <laughs> 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 ഈ അപർണ തോമസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആണോ വന്നത് അവർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നല്ലേ മറ്റേ ക്യൂ എന്നെ ചെയ്ത ചുമ്മാ ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീച്ച് വില്ലയുടെ വ്യൂ ആ രാത്രിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൽ കാണുന്ന ശരിക്കും അഴുക്കൊന്നുമല്ല അത് സംഭവം ഈ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു ശരിക്കും നല്ല വിഷ്വൽസ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് വയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഫുള്
വിൻഡോ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീച്ച് വ്യൂ നമുക്ക് നേരെ കാണുന്ന ബീച്ചാണ് ഈ ഇത് ശരിക്കും വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇത് ഈ മറ്റേ വേസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഇലയും കരിഞ്ഞ് ഇല ഇങ്ങനെ കരയിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങറ്റവരുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞവർ നാളെ രാവിലെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ട് സീ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിലും ബോട്ടാണെങ്കിലും അത് ആ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് തോ കിടക്കുന്നത് പൊതുവോ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വില്ല ടു വൺ ഫോർ ഇവിടെ മൊത്തം ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും എല്ലായിടവും ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഇരിക്കുന്ന തുറത്തി മതാമ് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് നല്ല ആകാശം കാണുന്നുണ്ട് സൺസെറ്റോ സൺറൈസോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഒന്നും പറയാത്ത പിന്നെ ബഫേടെ ടൈം തീരാറായി അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ പാരസൈലിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ അതിലും ഇതേ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അത് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് വൊമിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നു കാരണം മഴയിൽ നല്ല മഴയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഹോറർ സിനിമയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ചാടി ചാടി ആയിരുന്നു പിന്നെ കിടപ്പായി ശരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടാറ്റ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പേര് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ സംഭവം ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു മണപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നോക്കിയായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൈന്ന ഗ്രാമ്പു മിസ്സായി അതാണ് പിന്നെയും പ്രശ്നമായത് ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അറിയാതെ കഴിയുന്നത് അങ്ങ് താഴെ പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് വൊമിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് രാത്രി കൺക്ലൂഷൻ പറയണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്നര കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൽ ഫോർത്ത് ഐലൻഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐലൻഡ് മെഡ്ഫിഷ് ഐലൻഡ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാ പോയത് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് റൂമിലോട്ടൊക്കെ എത്തി ഇവിടെ ഫുൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ രാത്രി വരാം ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ആണ് ടൈം കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോണിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ടൈം മാറി അരമണിക്കൂർ ബാക്കിലോട്ട് ആയത് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ അത് എട്ടഞ്ചായി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല അഥവാ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട അത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മൾ ഇനി കുറേ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മാൽഡീവ്സിൽ കുറേ ഷോർട്സ് റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം
അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈവനിങ് വർക്കിന് ഇറങ്ങി ഇടയ്ക്കൊന്നും മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തതിന്റെ ആ എന്നാലും ഞങ്ങള് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി അത്ര ഇരുട്ടിയിട്ടില്ല സമയം പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സമയം നാട്ടിലെ സമയം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അത്ര അഞ്ചരല്ലേ അഞ്ചര അല്ല ഏകദേശം ആറാവർ എന്നാലും ആറാവർ ആയപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഇരുട്ടി അവിടെ ഇപ്പൊ ആറരയായി കാണും നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ ഫ്രണ്ടിലായുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആ ഒരു നടക്കുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരാം Dreaming in the dark We are nothing more than dust 